আপাতত ত্রিপ্লাকে বিদায় আমরা যাচ্ছি এস্তোনিয়া রাত্রির সাড়ে নটায় ক্রুজ আমরা আপাতত বাস বা ট্রাম যা পাই তাতে করে যাব আমরা হচ্ছে কাম্পি কাম্পি থেকে বুসরা শিফাদ আসবে ওদের নিয়ে আমরা চলে যাব বন্দরে সেখান থেকে সাড়ে নটার সময় আমরা আমাদের ক্রুজ কাম্পি বাস স্ট্যান্ডে চলে এলাম আমরা লোকাল বাসে এসছি এরপরে ট্রামে করে আমরা যাব হচ্ছে বন্দরে আলেপা থেকে আমরা রাতের ডিনারের বাক্স কিনে নিলাম স্যালাড বক্স তার মধ্যে চিকেন আর আরও টুকরো টাকরা জিনিসপত্র দিয়ে আছে খেতে ভালোই লাগে দারুণ লাগে কয়েকদিন ধরে বেশ অভ্যেস করেছি আমরা এরপর ট্রামে উঠব ট্রামে উঠে তারপরে আমরা যাব হচ্ছে বন্দরে সিফাত বুসরা এসে গেছে আমরা এখন সবাই মিলে টিফিন টিফিন কিনে চলেছি ট্রাম স্ট্যান্ডের দিকে এখানে টিকিট হচ্ছে রুট নয় সময় তা সময়ের মধ্যেই যদি আমরা ট্রামে উঠে পড়তে পারি তাহলে আর নতুন করে টিকিট কাটতে হবে না তিন ইউরো টিকিট মিনিমাম কাটতেই হবে এখানে নির্দিষ্ট স্টপেজে গিয়ে অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই সাত নম্বর ট্রাম এসে গেল এই ট্রাম আমাদের নির্দিষ্ট বন্দরে নিয়ে যাবে আমরা গাল্ফ অফ ফিনল্যান্ড পেরিয়ে দু ঘন্টার অল্প কিছু বেশি সময় নিয়ে পৌঁছে যাব তালে এস্তোনিয়ার রাজধানী শহর ট্রামে উঠে পড়ল এটাও সমুদ্রের একটা অংশ সামনে ইকলারিয়ান হোটেল এরই কোনো অংশে আমাদের হয়তো নামতে হবে এই যে ক্লারিয়ান হোটেল আট দশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম হারবার স্টপেজে নেমে পড়লাম ফিনল্যান্ডে বেশ কয়েকটি বন্দর দিয়ে জাহাজ ছাড়ে এক এক কোম্পানি জাহাজ এক একটা বন্দর থেকে এক এক দেশে নিয়ে যায় যাত্রীদের আকাশ আজ সকাল থেকেই মেঘলা বৃষ্টি হয়েছে মাঝে মধ্যে এখন আবার পৌনে এগারোটায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর এখন বাজে পৌনে নটা আলো আছে কিন্তু তেমন জোরালো নয় সামনে বিল্ডিংটাই টার্মিনাল এগিয়ে গেলাম সেদিকে টিকিট বেশ আগে থেকেই কাটা ছিল এখানেও ডিপার্চার আর আরাইভাল আলাদা এই প্রথম আমার কোনো বড় সড়ো ক্রুজে চড়া তাই চরম এক্সাইটেড খুঁটি নাটি কিছুই নজর এড়াতে দিচ্ছি না আমরা যে ক্রুজে বা জাহাজে চড়ব তা হচ্ছে একেরো লাইনের আর জাহাজের নাম ফিনল্যান্ডিয়া ডান্ডিকের কাউন্টারগুলিতে টিকিট ইনস্ট্যান্ট কাটা আর চেক ইন করার জন্য রয়েছে কিন্তু ফিনল্যান্ডে সর্বত্র সেলফ হেল্পের ব্যবস্থা তাই বাঁদিকে পরপর মেশিন রয়েছে চেক ইন করার পিএনআর নম্বর দিয়ে চেক ইন করা হলো মোবাইলে এসে গেল কিউআর কোড ব্যাস আপাতত কাজ শেষ সিফার মোবাইলের কিউআর কোড স্ক্যান করে করে বেড়া পার করলো আমাদের সামনের এস্কেলেটার চড়ে ওপরে উঠতেই বোঝা গেল বিমানবন্দরের ওপেন লাউঞ্জ আর জাহাজ বন্দরের ওপেন লাউঞ্জে তফাৎ তেমন কিছু নেই বসার ব্যবস্থা ক্যাফেটেরিয়া আর কাজ দিয়ে ঘেরা বাইরের সমুদ্র জগৎ রাতের জাহাজ বলে যাত্রীদের তেমন খাওয়া দাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে না ফিনিশদের ছটা সাড়ে ছটার মধ্যেই ডিনার করে নেওয়া অভ্যেস তারপর জেগে থাকা দরকার হলে বারংবার কফি সেবন পৃথিবীর সব থেকে বেশি কফি খায় ফিনিশরা কিন্তু কফি উৎপাদনে জিরো এখন ল্যাবরেটরিতে কফি বানাবার চেষ্টা চলছে শুনছি তাতে লাভও হয়েছে তবে তার কফি পাতা সেল থেকে তৈরি করা অন্য বস্তু খেলে কিন্তু ধরতে পারবেন না লাউঞ্জের বাইরে রয়েছে খোলা বারান্দা সেখানেও আমি আর আমার ক্যামেরা ঘোরাফেরা করল এখানেও ডিব্বি বসার ব্যবস্থা রয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমাদের জাহাজটি বন্দরে আসছে আকারে প্রকারে তত বড় নয় নতলা জাহাজ 
যার নিচে দুটো তলা গাড়ি রাখার জন্য ইউরোপে গাড়ি ছাড়া মুভ করা খুব খরচ সাপেক্ষ এই ফিনল্যান্ডিয়ার সেম স্পেসিফিকেশনে আরও দুটি জাহাজ আছে তাদের নাম মবি ওয়ান্ডার আর মবি আকি তারা অবশ্য অন্য রুটে যাতায়াত করে নটা পনেরোতেই জাহাজে ওটা ডাক পড়ল টিকিট আবার স্ক্যান করে লম্বা করিডোর ধরে হাঁটছে ডান দিকে জাহাজে চড়ার ব্রিজ আমার প্রথম ক্রুজ ভ্রমণের শুভ সূচনা হল জাহাজে পা দিলাম এটা জাহাজের ছতলা প্রত্যেক তলায় সেই তলার আর পুরো জাহাজের ম্যাপ দেওয়া আছে আছে লিফট আর সিঁড়ি আমরা কেবিন বুক করিনি দরকারও নেই সিঁড়ি বেই ওপরের তলাগুলোর তল্লাশি নিতে লাগলাম ক্রমশ সাত তলা আট তলা করতে করতে আট তলাতেই থিতু হলাম এখানেই রয়েছে ক্যাফে বসার ব্যাপক ব্যবস্থা আর বিশাল বিশাল গ্লাস উইন্ডো এছাড়াও অনেকে জানলার নিচে কাঠের পাটাতনেও বসে আছে বই পড়ছে কফি বা বিয়ার খাচ্ছে এগুলো হচ্ছে গ্যামলিং মেশিন লটারির মতো পাঁচ ইউরো থেকে খেলা শুরু করা যায় প্রত্যেক তলাতেই বার বা ক্যাফে রয়েছে কিন্তু রাত বলে মোটামুটি সব ফাঁকা দু একজন এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে টেবিলে সুরা কিন্তু কোনো বাতচিত নেই ফিনিশদের জাতীয় শপথ নিরাপতা এ নিয়ে প্রসঙ্গ আসলে পরে অন্য কোনো এপিসোডে কথা বলা যাবে এখন এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি ইউরোপে বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তির ছবি তোলা যায় না শিশুদের তো একেবারেই নয় ফলে আমাদের দেশের মতো কারো নাকের ডগায় ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় শিশুদের এলাকায় ক্যামেরা তো একেবারেই প্রবেশ নিষেধ ব্যাস ঘুরতে ঘুরতে নতলায় পৌঁছে গেলাম আর এখানেই জাহাজের আসল মজা উন্মুক্ত আকাশ আর অসংখ্য বসার চেয়ার টেবিল বেঞ্চি বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই মেঝে ভিজে ঘন নীল রঙের অ্যান্টিস্কিট কার্পেট বিছনো এস্তোনিয়া যাব জাহাজে উঠেছি এই যে জাহাজ ওই দিকে আর একটা জাহাজ ছাড়ছে দারুণ মজা লাগছে একটা নতুন দেশে যাচ্ছি ছিলাম ফিনল্যান্ডে এখন যাব বাল্টিক কান্ট্রি এস্তোনিয়ায় কিছুদিন আগে যা রাশিয়ার আন্ডারে ছিল এখন শুনেছি রাশিয়ার সংস্কৃতি থেকে তারা এখনও বেরোতে পারেনি যদিও প্রাণপণ চেষ্টা করছে দেখা যাক তবে হ্যাঁ খুবই পুরনো শহর অনেক কিছু রসদ পাব বলেই মনে হচ্ছে নিচে তাকালেই দেখা যাচ্ছে বন্দরের ব্যস্ততা গাড়ি লোডিং তখনও চলছে ছিলাম জাহাজের পুব দিকে চললাম পশ্চিমে সেখানে আকাশে তখন রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে সাড়ে নতলাতেও একটু বেরিয়ে নিলাম জাহাজে ইন্ধন পড়েছে জাহাজ ঠিক নটা চল্লিশে ছাড়ল ক্রমশ আমরা বন্দর থেকে দূরে সরতে লাগলাম আপার ডেক তখন বেশ ভরপুর জল কেটে জাহাজ চলেছে উত্তর পূর্ব দিকে আমরা পার হচ্ছি গালফ অফ ফিনল্যান্ড জলপথে দূরত্ব পঁচাত্তর কিলোমিটার মতো সঠিক সময় লাগার কথা দু ঘন্টা 
Corner of me. जहाज सब आलो जले उठल ओपेन डेके तीव्र हावा तबुओ नीचे निरापत्ता जेते मन चाहे ना समय खावा दावा सर निल टेबिल जोड़ तरह कि आड्डा दिए बुसरा जहाज़े रंदी सन्दी चेनाते बढ़ोल एट सत नम्बर डे होटेल मत सब ही जो देखी और देखा बाथरूम टाइम बा, बार जाए क्या तलाते ही इनफरमेशन डेस्क और डिवटी फ्री शप रे जहाज़ बोले सब बंद जहाज एस तुम भिड़े मानुष जन सबा बेरो गाड़ी नहीं जाब होटे सबा बेरो जहाज़ 
আমাদের জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে আর আমরা বেরিয়ে পড়ছি জাহাজ থেকে লোকজন কোথায় যাচ্ছে বিশাল বন্দর প্রচুর জাহাজ বিনার অর্থ হচ্ছে টু টাউন এখানে এম এর উচ্চারণটা ডাবল করা হয় মানে না এই উচ্চারণটা করা হয় মনে হচ্ছে আমরা বেরোচ্ছি চলে এলাম একটা নতুন দেশে কিন্তু কোনো আলাদা করে ভিসা লাগবে না ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে কোনো দেশের ভিসা পেলেই অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোতে ঘোরা যায় কিন্তু এন্ট্রি আর এক্সিটটা একই থাকতে হবে ও হেলথ অ্যান্ড বিউটি নিয়ে কী হবে আমার ইচ্ছে ছিল পাসপোর্টে এস্তোনিয়ার একটা স্ট্যাম্প থাকুক কিন্তু ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ঝাঁপিত বন্ধ আচ্ছা আচ্ছা বুঝতেই পারছেন কি আমরা দাঁড়িয়ে আছি ইন্টারন্যাশনাল প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে যেখানে জাহাজগুলো এসে ভেড়ে এখন বোল্ট নামে একটা অ্যাপ আছে অর্থাৎ আমাদের ওলা উবেরের মতো সেখানে বুক করা হয়েছে গাড়ি পাঁচজনের গাড়ি দশ ইউরো মতো নেবে খুবই কম এখানকার মাত্রা অনুযায়ী গাড়ি আসলেই আমরা উঠে যাব তারপরে হোটেলে গিয়ে সামান্য কথা হবে তারপরে আগামীকাল সকালে আমরা কি প্ল্যান করব কোথায় যাব সব একেবারে বিস্তারিত জানিয়ে দেবো যেখানে ট্যাক্সি রয়েছে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই রাস্তা ধরে ওই পাশে বড় বড় হোটেল সোকোসের হোটেল রয়েছে যার একটা শাখায় আমরা ছিলাম গাড়ি পেয়েছি এবার আমরা যাব ট্যাক্সি পেয়ে গেছি আমরা চললাম হোটেলের দিকে এই কতক্ষণ টাইম দেখাচ্ছে গাড়িতে চোদ্দ মিনিট আচ্ছা তাহলে খুব দূরে নয় কিন্তু লাগে যাচ্ছে বলি আমরা আর মধ্যরাত্রি বলে আমরা গাড়ি নিলাম হয়তো হেঁটেও যেতাম হাঁটা এখন প্রায় অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে একটা নতুন দেশে নতুন শহরে রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করাটা বেশ বিড়ম্বনা তার ওপর উত্তর ইউরোপের দেশগুলি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে এদিকে যা শুনছি অর্পণ আর সিফাত মিলে কোনো এক হন্টেড হোটেল বুক করেছে সেটি আবার পুরনো শহরের অলি গলি তর্ষগলির মধ্যে সব মিলিয়ে সোনায় সোহাগা আর কি অনেক দেশের দিকে এগিয়ে চলেছি এসে পৌঁছলাম এক গলিতে তারপর আবার গলি কিছু স্পষ্ট ঠাহর হচ্ছে না তবুতে এই গলিটায় মোটামুটি আলো আছে দেখছি এসে গেছি হোটেলে এই যে সেন্ট ওলা হোটেল এইটা নাকি আমাদের হোটেল এই হচ্ছে হোটেলের গলি অর্পর আমাকে ভূতের খপ পরে পড়াবেই এখানে একটা কাফে খোলা আছে আর প্রবল অন্ধকার 
ছবিও হবে না নাম্বার অদ্ভুত হোটেলে প্রথমেই ধাক্কা যে নম্বর মেল করা ছিল তার টিপে টিপেও রাত বারোটায় বিশাল কাঠের দরজা খুলল না রিসেপশনে সুন্দর একটি ইতালীয় ছেলে দেখে ভূত বলে তো মনে হলো না রিসেপশনে চারদিকে দরজা আর সিঁড়ির সমারোহ যেন কোনটা কোথায় গেছে কে জানে একটা বাড়ির কত সিঁড়ি লাগে ঢুকলাম একটা অজানা পথে চেক ইন করে আমাদের অন্য একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দেওয়া হলো কিছুটা কিছুটা কি করে রেখেছে বাবা রে তো বেরোতে পারবো না একবার ঢুকে গেলে দেখছি দাঁড়া বাথরুম <laughs> স্নানের জায়গা আলাদা ইস্যু আছে সর্বনাশ হ্যান্ড সব নেই মুশকিল হয়ে গেল ওয়াইফাই আছে টেবিল ল্যাম্প আছে টিভি আছে একটা কসেট আছে আলমারি আছে 
এখন কিন্তু গরম লাগছে এখানে ভাড়ার সাথে ব্রেকফাস্ট ফ্রি কিন্তু রাতটা ভালোভাবে কাটলে তবে তো ব্রেকফাস্ট বন্ধু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এর মাধ্যমে আমাদের শুভেচ্ছা জানাও যাতে রাতটা ঠিকঠাক কাটে কাল সকালে দেখা যাক কি হয় আজকের মতো বাই